Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa nova semana que se inicia hoje. Começou ontem, primeiro dia, mas hoje é o primeiro dia na lida, no trabalho novamente, nos afazeres de uma nova semana. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que possamos começar esta semana, como sempre, a presença do Senhor, sempre à nossa frente, nos guiando, nos protegendo do nosso lado esquerdo, direito, cima e de baixo, para que assim possamos estar sobre o escudo da presença de Deus e nenhum mal, nada de ruim nos acontecerá porque assim nós nos permitimos e permitimos a Deus nos cuidar, nos proteger, nos defender de todos os males, de todos os perigos, seja ele carnais, espirituais, visíveis ou invisíveis. E assim o será, porque nós acordamos sempre com Jesus, amém? Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, tem um pequeno trechinho aqui, coragem, que eu fiz ontem, ou foi no sábado, nem me recordo muito. Coragem. Muitos de nós não temos coragem para encarar, para... Uh, para procurarmos o que queremos, lógico que eu estou falando querendo, né? ah, desde que seja bom, nem sempre a gente escolhe as coisas boas da vida, né? infelizmente, nós nos enganamos, né? nos, ah, nos nos orientamos de maneira errada muitas vezes, né? Então, mas se nós tivermos coragem e fé, as coisas serão diferentes. Coragem porque temos que batalhar por aquilo, é, pelo, por aquilo que queremos mudar, transformar, enfim. E como eu sempre observo tudo aonde eu passo. Me veio ontem, no sábado. Eu já vi vários tipos de pessoas. Por onde andei, por onde passei. Com as pessoas que estão ao meu redor. E vi pessoas que não enxergavam nada. Mesmo assim, não deixou de enxergar o seu futuro, batalhando da sua maneira e conseguiu alcançar o que muitos que enxergam não alcançaram. Porque não desistiu, porque procurou o que foi atrás das suas, dos seus sonhos e fez-se realizar nesse sonho que eles queriam e enxergavam. Porque muitas vezes enxergamos esses olhos e não enxergamos nada. Muitas vezes não temos esta visão, mas enxergamos além da, desta visão. É bom frisar aqui para que todos possam compreender onde eu vou chegar, qual o meu passo, 
só depende de mim. Como eu vou chegar lá, só depende de você. Deus te dá todos os materiais possíveis, mas se ficar, ficarmos simplesmente esperando cair do céu, nunca vai cair. Porque a única coisa que cai é a chuva de granito de vez em quando, né? Agora está caindo pedra também. Então vamos tomar cuidado. Uh... Já vi pessoas sem nenhuma das pernas. Mas eu vi mesmo, não só pela TV nem pelo vídeo, eu vi trabalho, trabalhando. Mesmo assim, mesmo assim essas pessoas corriam para alcançar os seus objetivos. Não desanimaram. Não ficaram se lamentando porque tinha, não tinha perna. Assim como da visão. Muitos nascem. Outros perdem o decorrer da vida por algum motivo, por alguma razão, por acidente também. Mas o importante é não esmorecer, não baixar, não deixar de acreditar em Deus. E quem sabe aquilo que nós estamos passando possa nos transformar em pessoas melhores. E assim eu vi essas pessoas correrem atrás dos seus sonhos. Todos eles colocaram amor, colocaram o coração na, naquilo que eles pretendiam. Lutaram com todas as forças, aquela força maior que vem do coração. Colocaram fé, esperança, amor. E tudo se transforma, e tudo se transformou. Por isso, meu irmão e minha irmã, como eu sempre falo aqui, temos que ter coragem, sair da nossa caixinha, fazer diferente, fazer a diferença. Se queremos algo, se procuramos algo, o mundo está cada vez mais moderno e nós temos que, infelizmente, seguir certos rumos, diferente do que nós pensávamos lá atrás, na década de 80, 90, as coisas mudam. E nós precisamos mudar para assim continuar com nossos sonhos, correndo atrás, realizando, fazendo a diferença. Porque Deus é isso. Deus é aquele Pai que nos mostra o caminho, nos proporciona alcançarmos, mas só depende de mim e de você. Ok? Essa primeira mensagenzinha que eu gostaria de passar para vocês, segunda para essa nova semana, eu falei aqui, semana passada, da, dos dias de escuridão que a gente, entre aspas, quando está chovendo no brado, a gente não vê a luz do sol. E às vezes, aqui em São Paulo e outras regiões também do mundo, às vezes passa uma semana, duas semanas, é, três semanas só no brado, chuva, aquela escuridão. E a chuva traz vida, todos nós sabemos. Mas sem o sol, sem a luz do sol, se tornaria infértil. Porque o sol tem os seus nutrientes e todos nós precisamos da luz do sol para crescer. Né? Por mais que uma semente brote, se não tiver a luz do sol para desenvolver, crescer, não teria. Então, vocês imaginem, o mundo inteiro sem a luz do sol, o que seria? Nada, seria infértil. Será que nós conseguiríamos viver sem a luz do sol que Deus criou? Eu acredito que não. Depois de um certo tempo, não tinha, teria como. Mas, olha que interessante. Olha que interessante. 
Olha que interessante o Pai de Pio nos fala. O mundo pode existir sem a luz do sol, mas nunca, nunca sem o sacrifício da Santa Missa. Vou repetir, meus irmãos e minhas irmãs. Isso aqui é do Santo Pai de Pio. Morreu em, na década de 60. O mundo pode existir sem a luz do sol, mas nunca sem o sacrifício da missa. E ele prossegue. Abre aspas. Se o homem conhecesse o valor da Santa Missa, a polícia teria que estar sempre às portas das igrejas para manter a ordem por causa da grande quantidade de pessoas que iriam participar desse banquete sagrado que é a Santa Missa. Eu quis trazer esse, esse texto aqui para nós meditarmos, porque a igreja já estava sendo abandonada pelos seus fiéis e aqui eu não quero e eu não sou uh, uh, palavra correta, eu não quero obrigar ninguém. Aí é na igreja como Deus não obriga ninguém. Mas esse contexto de São Pai de Pio, de nos revelar que, nós, que o mundo existiria sem a luz do sol, seria uma completa escuridão, com certeza. Uma completa escuridão sem a luz do sol. Porque mesmo quando está nublado, aquelas nuvens pretas, chuvas direto, há, há uma escuridão, mas o sol ainda ultrapassa e nós ainda mantemos uma certa luminosidade. Mas, totalmente sem ele, seria um breu. Seria como você já, já deve ter percebido, quando nós estamos em casa à noite e de repente falta energia, o que é que você vê? Nada. Porque você está sobre a luz de repente está sobre a escuridão. Assim seria sem luz do sol. Aí vem São Paripio e nos provoca com estas verdades. O mundo pode existir sem a luz do sol mas nunca sem o sacrifício da Santa Missa. Aí vocês falam, mas por que se eu estou vivendo sem ir à igreja? Por misericórdia das igrejas que estão abertas e estão ah, sendo feitas santas missas. Porque toda vez que Deus vê em todas as igrejas do mundo a celebração, da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele apazigua a cólera que Ele tem reservada para nós. Pela desobediência, por tudo que nós estamos fazendo com a criação que ele o criou, somos nós mesmos, como lá no antigo testamento, em vários momentos, 
por um único pecado muitas vezes, pelo nosso modo de pensar, ele já agia e destruía milhares de pessoas. Mas também, por causa de uma alma inocente, ele já salvou nações. Se nós analisarmos em Noé, ele falou, faz uma arca, coloca teus filhos, tua esposa e um casal de animal, porque eu vou destruir tudo isso, porque a humanidade não, não merece viver. Naquela época já existia aquelas festas, farras, os dias. Imagina, lá no começo de tudo isso, já existia isso. Porque quando deixamos o pecado entrar em nós, isso já aconteceu com Adão e Eva, nós ficamos a mercer do pecado e só fa fazíamos e fazemos coisas erradas e até quando ele iria irá aguentar tudo isso mas graças ao sacrifício da Santa Missa onde o sacerdote ungido Levanta o cálice da salvação, o sangue de Cristo e oferece a Deus Pai, que está no céu por todos nós pecadores, assim como o pão, a hóstia, o corpo de Cristo consagrado. Eis o corpo de Cristo. Eis o meu corpo que será entregue por todos para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. Ou seja, todas as vezes que <coughs> estamos na Santa Missa, estamos sobre a misericórdia de Deus, sobre a proteção de Deus. E não adianta vocês me falarem, eu não vou por causa do Padre, ele é isso e aquilo. Eu não vou por causa do Padre, eu vou por causa de Cristo e porque eu necessito da Santa Missa, eu necessito desse alimento que me dá a vida e me mantém no caminho da luz, me mantém com a luz de Cristo dentro de mim. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, pode haver vários padres que façam é, coisas que não deviam, bispos a ser bispos, não importa, a igreja vai ser sempre a igreja de Cristo, porque a igreja é Cristo, presença de Deus ali entre nós, onde todos nós somos chamados para participar, receber sentir essa entrega que nos impede de coisas piores aconteça por nós. Por isso ainda estamos aqui, eu não tenho dúvida nenhuma. E São Paulo de Pio aqui nos revela o poder da Santa Missa. Mesmo porque se existe um padre de dois ou não importa quantos, que se desviaram do caminho, quem sou eu para acusá-los? Será que eu não tenho um pecado pior? Sim, porque muitas vezes a gente não enxerga os nossos próprios erros. Muitas vezes queremos tirar o argueiro do olho do outro e não enxergamos a trave que está no nosso. Primeiramente devemos tirar a trave do nosso os olhos da nossa visão, para assim poder enxergar o argueiro que está 
no olho do nosso irmão. Com a mesma medida que eu, me, que eu meço, serei medido. Com o mesmo julgo, serei julgado. Por isso vamos ter consciência e deixar tudo na mão de Deus. E pedir e orar por todos. Porque todos nós somos fracos. E graças à Santa Missa, onde Jesus comparece corpo e alma e divindade e se doa por nós todos os dias, várias vezes ao dia, naquelas igrejas que tem várias missas em vários horários. Não importa, eu volto aqui dizer, afirmar da minha parte, a minha opinião sincera. E eu não vou falar eu acho, porque eu acho não significa nada. Mas na minha opinião, meu irmão e minha irmã, nós estamos sendo afastados e estamos gostando de ser afastados da igreja, porque temos a desculpa sempre, né? É da coronavírus, porque não deixam ir à igreja, porque é perigoso. Ah, são cinco meses de trevas que vivemos. Eu digo trevas porque é longe de Cristo é trevas. Os governantes, a, a nova ordem mundial, que não é de Deus, quer nos afastar do único cálice da salvação, que é Cristo Jesus, que é a Santa Missa, que encontramos na igreja na igreja de Cristo, na igreja verdadeira, quer, quer você crê, creia ou não, mas assim o é, não importa se eu acredito ou não, se você acredita ou não, mas essa é a verdade, e a verdade que é revelada através do Pai de Pio, o mundo pode existir sem a luz do sol, mas nunca, jamais, sem o sacrifício da Santa Missa. Porque ali não é uma encenação, não é um teatro. Deus Jesus não é figuras teatrais. Deus é o Criador. Jesus, nosso Redentor e Salvador, que se entregou e ali na Santa Missa, nos faz, impede de castrato fiz aconteça nas nossas vidas, no nosso país, no mundo, graças ao sacrifício da Santa Missa. Por isso vamos acordar e vamos voltar para Deus. Ah, só outro tema rapidinho. Muitas vezes a gente mandamos orar para as pessoas falecidas. E é maravilhoso pelas almas do purgatório, pelo nosso parente, nosso familiar querido que faleceu. Ou muitas vezes não tão querido, mas que por amor aos nossos irmãos devemos, por obrigação, de fazer isso. Fazer o bem sempre. Oração. Mas nós nos esquecemos... E não fazemos uma coisa que deveríamos fazer, orar pelas pessoas que estão vivas. Como eu oro para minha mãe, para meu pai, para meus irmãos, minha irmã, cunhados, cunhadas, né? Que nós temos, pela minha tio, minha tia, minha avó, meu avô, é, enfim, por nossos amigos, nós deveríamos orar. Devemos orar pelas aquelas pessoas que nos odeiam também e pedir e colocar o nome lá na igreja por aquelas pessoas, pelas aquelas pessoas que estão precisando de um milagre na sua vida. Chega lá na igreja, gostaria de pôr o nome de é, Carlos Pereira de Araújo pela, 
pela graça de um emprego, pela, para que ele consiga ser curado, para que Deus cure, para ele deixar de beber, para que ele venha à igreja, para que ele siga Jesus. É necessário. Nós não podemos viver só para nós. Nós estamos aqui para ajudar os nossos irmãos. E nada melhor do que a oração em casa também. Mas a Santa Missa, oferecer aquela Santa Missa. Eu gostaria de oferecer essa missa por Carlos Pereira de Araújo, por José Josivaldo dos Ex-Santos, para que o Espírito Santo haja nele. Gostaria de oferecer essa missa, coloca lá para ser oferecido no altar, só para que cada um de nós possa acordar. Os momentos que vivemos é difíceis, é dolorosos, é triste, mas não é nada. Perto, perto do que virá. Que sirva esse momento de fortalecimento espiritual principalmente, porque nós estamos vivendo num, num momento de graça para quem aceita a graça de Deus. Que é nos fortalecer em Cristo Jesus, nos apegar, nos aprofundar nesse amor divino que deveríamos ter por toda a vida e vivermos com Ele nele para Ele viver e participarmos. Eu sempre falo, não vá se você vai para a igreja para assistir. Não, vá, vá no, no futebol assistir. Uma encenação, um futebol, vá no teatro, uma encenação. Na igreja nós temos que participar. E como que participa? Participar da igreja é observar as leituras, o Evangelho, é sentir a presença de Cristo, que é real ali, que se dá por você e por mim. É aceitar e mudar as nossas atitudes erradas que temos no, no dia a dia. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de deixar esse recado para você, para vocês, para nós, né? Porque serve para mim também. É, o, a evangelização é muito difícil, muito difícil nos dias de hoje, porque ninguém te escuta, ninguém ouve, por exemplo, esse vídeo. São poucos. E além disso, nós ainda temos que lutar, o meu canal é pequeno, esse canal Acordando com Jesus é pequeno. Eu não sou o cara fantástico né? em palavras, eu não sou um cara muito popular. Eu tento aqui, pelo menos, reavivar a fé em cada um de nós porque eu me incluo nisso sempre, eu aprendo muito com esse momento de reflexão, de oração que temos diariamente com Jesus, a presença real de Cristo, porque eu creio nisso, se não acreditasse não estaria aqui, mas é muito difícil, porque eu tenho que, para um canal sobreviver, ele tem que ter pessoas que gostam do conteúdo, e falar de Deus realmente é uma, uma coisa, eu, talvez eu não seja o servo ideal para falar, para comunicar, né? talvez eu esteja é, querendo demais, na verdade tem tantos é, evangelizadores bons, sabem o que fazem e o que falam, e eu só sou muito pequeno, mas o que me entristece é o seguinte, muitos não, nem sequer participam do vídeo, assiste para meditar, porque a questão eu não quero colocar em vocês é, coisas que, que eu acredito, eu quero que vocês meditem, reflitam para melhorar, 
para se encontrar com Deus, para ter a salvação. Porque se eu não fizer isso, as pedras o fará. Assim disse Jesus, eu acredito nisso. Mas eu tento, mas é bater, é dar soco em ponta de faca. Porque as pessoas não têm tempo. Dizem que não tem tempo. Tempo tem porque às vezes fica no celular vendo outras porcarias, várias porcarias. Mas é um direito seu. Você pode ver o que quiser. Mas se lembre que a salvação é bem diferente daquilo que nós achamos. E além de, de tudo isso, eu vejo aqui no YouTube, o canal, que não é possível que uma semana depois, eu não tenho muito acesso, na verdade, não tenho muito acesso aos meus vídeos, mas de repente está em 200, está em 100 e de repente fica 16, não tem como. Ou seja, sou até queimado pelo YouTube. Se eu fosse um que falasse porqueira, falasse lixo, que tem muitos aí que falam lixo, que acabam com as famílias, né? com a decência que ainda resta em algumas famílias, que acabam uh, com, com a dignidade do ser humano. Eu diria até mais, né? A pureza da criança. Porque muitos usam as crianças para ensinar pornografias através de vídeos aí, e são famosas, são admiradas até na mídia. E um canal que tenta levar a luz divina não é aceito. Não, não estou falando meu. Por mim pode... Não é aceito nem pelo YouTube. Que tenta me queimar, mas de certa maneira. Até nos likes. Em tudo. Nem o meu like realmente ele é, ele é aceito de vez em quando. Mas isso é o de menos. Mas... E uma quantidade que vai em 150, 200 e de repente volta para 16, será que não tem erro? Será que realmente é tudo enganação? Ou será que eles... Porque o poder do mal é impressionante, né? Eu... Eles tentam nos bloquear de todas as maneiras. Mas Deus é mais. Deus é mais. Enfim, meus irmãos e minhas irmãs, Alguém que chegar até aqui, né? Sei lá. Porque de repente só tem 16. Um vídeo. Um vídeo maravilhoso que teve aí. De repente hoje estava com 16 acessos. Isso é impossível. Porque até eu vejo várias vezes. Porque eu gosto de meditar o que Deus me falou ali. Às vezes eu vejo até mais. Então não tem como. E eu vejo ele completo. Assim como eu conheço pessoas que vê completo. Né? Mas enfim, tá aí. E até onde Deus quiser, nós iremos. Fazendo sempre o bem. Tentando, tentando levar sempre o bem e a palavra de Deus. O amor de Deus. Para todos os lares. Ao contrário de muitos marginais. Que fazem, que querem levar a destruição. Mas numa passagem que li sábado à noite, falava das criancinhas, ele falava, triste, aquele que desvia um desses pequeninos para o mal, que desvia do meu caminho, da minha salvação. Porque melhor seria para ele amarrar uma grande pedra ao seu pescoço e se jogar no mais profundo do oceano. Seria melhor. Porque o que eles fazem contra esses pequeninos não será esquecido. Assim disse o Senhor. Então, vamos deixar na mão de Deus toda a nossa vida. Vamos fazer o por onde. Caminharmos sempre com Ele, acertar com Ele. E mesmo quando errarmos, errarmos, errar, tentando acertar. Porque às vezes nós erramos sim, 
somos pecadores, somos fracos. Mas o importante é saber o seu erro e não cometê-lo mais. Amém? Vou acabar porque senão esse vídeo já deve estar grande e ninguém vai assistir como sempre. Mas enfim, se você chegou até aqui, deixa seu like ou dislike. Se inscreva se não é inscrito. Ou não. Enfim, deixe seu comentário negativo ou positivo, não importa. Se você não gostou ou gostou, ativa o sininho se você gostou, enfim, tá o critério de cada um de vocês, se caso chegar até aqui, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ó oh Deus de amor, Deus de misericórdia e bondade, Senhor, obrigado por nos dar mais uma oportunidade nesse novo dia, nessa nova semana, que seja toda ela na vossa presença, no vosso amor. Que possamos, Senhor, nos espelhar em Cristo nosso Senhor. Obrigado, Senhor, por nos permanecer, por nos fazer permanecermos aqui. Graças à Santa Missa, o grande, santíssimo sacramento da Missa, onde Jesus se dá por nós. Nesse novo recomeço de uma nova vida que deveríamos ter. Participar da Santa Missa é o que mantém o mundo ainda estável. Que ainda mantém o mundo vivo. Porque sem ela, a plena escuridão domaria e acabaria com tudo. Mas, mas graças ao sacrifício da missa, assim como São Padre Pio nos revela, nós permanecemos aqui. Tende misericórdia de todos nós, Senhor, as pessoas que se afastaram da igreja, por todas as pessoas que têm fazem o mal contra nós ou contra o mundo contra as pessoas do mundo e principalmente contra a Cristo Jesus. Senhor, tem de misericórdia de todos nós, das crianças que nascem hoje, com tantas coisas ruins ao seu redor, na internet principalmente. Senhor, permita que elas possam ter o acolhimento da vossa proteção em Cristo Jesus por todas as famílias e lares, para que seja protegida de todos esses perigos que chegam de todas as partes, de todas as direções, com flechas ardentes do mal, que tentam nos desviar e nos afastar de vós, Senhor. Que Jesus seja a nossa luz, a nossa proteção, nesse sacrifício da missa, que todos possamos voltar à igreja para participar dessa celebração tão magnífica, tão esplendorosa, tão gloriosa, que é o sacrifício da Santa Missa. Obrigado, Senhor. Por isso eu me uno aos anjos e santos, nossos anjos da guarda, aos arcanjos e querubins, serafins, aos santos e santas do céu, a Nossa Senhora Mãe, que ora conosco sempre, ora por nós. Céu e terra unidos, uma só oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal e males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita são vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, 
agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios, em diferença com que ele mesmo é ofendido pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria. Peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, é... esse momento, acordando com Jesus, foi criado para ajudar, ajudar as pessoas a voltarem a Deus, a meditar, refletir sobre, sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, sobre o que, que fizemos no passado, o que estamos fazendo agora o que iremos fazer no futuro. É um momento de entrega, de fé, de amor. É uma questão de crer no invisível. Tento levar aqui a palavra de Deus. Da minha maneira, talvez não tão bonita, não tão correta, mas a maneira de ajudar a todos. Assim como me ajuda a acordar com Jesus todo dia, orar com Jesus, orar para Jesus. Assim como minha mãezinha sempre, que me ensinou e me ensina a unir-me, a unir nesta união com ela, com Jesus. Eu chego a Deus. E assim, Deus tem misericórdia de nós e nos dá um tempinho a mais. O meu propósito é que todos, assim como foi e é o desejo de Jesus, de Deus, que todos se salvem, mas nem todos querem se salvar, porque acreditam no mundo e não em Deus, acreditam nas porcarias de pessoas que tentam nos envenenar com coisas, com palavras, com os ensinamentos do mundo mundano. E são muitos. Mas eu só trago aqui talvez uma receitinha simples de um bolo simples, caseiro, mas que quem provar, verá e sentirá o sabor e a leveza da presença de Cristo, que é o que eu quero para cada um de nós. Me desculpe se não sou o um mensageiro... Uh que vocês desejariam, eu poderia ser famoso, talvez me seguissem, mas vocês iam me seguir pela fama, não pela pessoa que eu sou. Uma coisa que eu quero, e aqui eu deixo bem claro, é servir a Deus, tentar sempre agradá-lo a Ele, por isso que estou aqui, e faço esses vídeos para mandar para vocês. Para que alguém que está perdido ali na internet procurando uma palavra amiga encontre. Encontre mais do que uma palavra amiga. Encontre o um abrigo, um refúgio que é Cristo Jesus. O meu propósito não é só de me salvar. Mas é salvar almas para Jesus. Para Deus. Porque... Ele nos criou com tanto amor, nos dá oportunidade todos os dias com amor. 
é o mínimo que eu posso fazer, mesmo sendo pecador. Luto todos os dias, passo por cima de todos os obstáculos, muitos machucam, dói, mas eu continuo na lida diária, na luta diária, porque não estou sozinho. Jesus me levanta a cada amanhecer, a cada tropeção, a cada queda e me faz forte nele e com ele e para ele. Eu devo seguir por amor, não por obrigação. Nós temos a obrigação sim, mas temos que fazer por amor, porque é amor que vem dele para conosco. Eu não vou me prolongar, que possamos meditar. As coisas do mundo podem dar prazer, momentâneo, cinco minutos, dez minutos, às vezes um dia, uma semana, um ano, dez anos, vinte anos, mas só Deus dá prazer eterno. Paz e bens, paz e luz da paz, Senhor Jesus, Senhor Deus da misericórdia e do puro amor, Senhor, coloque as vossas mãos sobre as nossas cabeças, cabeças essas que precisa tanto, Senhor, ser preenchida com vosso amor, com vossa proteção, com a vossa misericórdia. Transforma-nos, Senhor, molda-nos, derrama vossas bênçãos, Senhor, e graças, nesse dia, nesta semana, sobre nossas casas, nossas famílias, nossos trabalhos, nosso ir e nosso vir, que seja sempre na presença do Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe infinitamente a semana de vocês, fiquem em paz no colo desse Pai que nos ama. Participe da missa, frequente a missa, não deixe o mundo, as coisas do mundo, a nova ordem mundial te impedir de receber essa graça na sua vida. Deus abençoe infinitamente todos vocês.